हेलो बच्चों कैसे हो आप लोग आई होप आप लोग बढ़िया होंगे बढ़िया से लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं और किसी भी लेक्चर्स को अटेंड करने में आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी बच्चों बात करें हम लोग अभी चैप्टर नंबर 16 जो कि काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट इस लेक्चर से आपको बताया है काफ़ी अच्छा चैप्टर है तो आप लोगों को सिक्वेंस से इस चैप्टर को देखना है आ, क्लास सिक्स क्लास सेवन्थ में भी लाइट वाले चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं आज हम इससे आगे वाले चैप्टर को इसका टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस लेक्चर में वैसा जैस बच्चों जैसे कि आप लोग को इन्फॉर्म था हम लोगों ने आ, आई के बारे में पढ़ा था आई टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया था आई टॉपिक के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था वो भी जानते हैं कि आई के स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट होते हैं ईच पार्ट का क्या क्या काम है बस करना क्या है आपको सबसे पहले आई का डायग्राम बनाना है क्या करना है बच्चों आई का डायग्राम बनाना है उस डाइग्राम को प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरीके से पेंसिल के हेल्प से ओके बच्चो ठीक है आज हम पेज नंबर 207 पर आते हैं कौन से पे बच्चों पेज नंबर 207 पे ठीक है पेज नंबर 207 पे हम डिस्कस करेंगे आज लाइट के बारे में और सॉरी आई के बारे में और आज हम पढ़ेंगे ऊपर ऊपर पेज नंबर 207 पे गवर्नमेंट बुक एनसीईआरटी लीजिएगा क्लास एट्थ की द इंप्रेशन ऑफ एन इमेज दस नोट वेन इज इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना इट Persist above, therefore about वन सिक्सटीन of a second. So, ऑफ still image of a moving object are flashed on the eye at a rate faster than 16 per second. Then the eye perceive this object is moving. जो भी हमें image दिखाई देते हैं या जो भी image हमें retina पर बनता है हम जो इमेज बनने की स्पीड होती है सेकंड के सोल में भाग में इमेज बन सकता है यानी एक चीज़ें कुछ कुछ हम ऑब्जेक्ट को इतनी जल्दी भी नहीं पढ़ सकते हैं कई बार आपके सामने किसी ने आंखों के सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया स्पीड से निकाल दिया तो आपके ध्यान में पढ़ नहीं पाया धीरे धीरे से पढ़ पाऊँगा क्यों क्योंकि हमारे आँखों की कैपेसिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को पढ़ने में हमारा आँख टाइम लगाता है सुनने में भी जस्ट कोई वर्ड को सुनने में टाइम लगाएगा क्लास नाइन्थ में आप इस चीज़ों को पढ़ेंगे कोई भी साउंड को हम कितने टाइम में सुन सकते हैं ऐसे ही कोई भी वर्ड्स को देखने के लिए वन ऑफ पॉइंट सिक्सटीन सेकेंड हमें चाहिए जैसे कि आपको एक एक्टिविटी दिया गया है नीचे देख सकते हो सिक्सटीन पॉइंट टेन में इसमें क्या किया गया है इस तरह की एक्टिविटी आपने देख चुके होंगे दो कार्डबोर्ड है एक पे बर्ड्स बना रखा है एक पे पिजन एक पिंजरा बना रखा है जो कैब बना रखा है पिंजरा उनको कार्डबोर्ड से फंसा रखा उसको घुमाएंगे घुमाने पर हमें इस तरीके से लगेगा हालांकि दोनों अलग अलग हैं लेकिन ऐसा हमें आवास होगा कि ये पिंजरे में ये बर्ड्स अंदर हैं ऐसा लगेगा वो हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे अच्छी तरीके से क्योंकि टाइमिंग बहुत स्पीड से घूमेगा ये ठीक है आप ऐसा एक्टिविटी आप लोगों ने देखा भी होगा आप लोग खिलौने भी ऐसे खेले होंगे नेक्स्ट नीचे आइए द मूवी डेट वी सी आर एक्चुअल ए नंबर ऑफ सेपरेट पिक्चर इन प्रॉपर सिक्वेंस दे आर ए मेड ऑफ मूव अक्रॉस द आई यूजली एट द रेट ट्वेंटी फोर पिक्चर्स पर सेकेंड फास्टर दैन सिक्सटीन पर सेकेंड सो वी आर मूविंग द पिक्चर्स नेचर वाज प्रोवाइडेड आई विथ आई लिड्स टू प्रिवेंट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द आई आई लिड्स आर सो सुट बट लाइट वेन नोट रिक्वायर्ड आई इज सच ए वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट्स देन इट नॉर्मल कैन क्लियरली सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एस वॉल ऑब्जेक्ट हमारी आंखें नेचर के द्वारा प्रोवाइड की गई है इसमें मैकेनिज्म भी नेचर के द्वारा लगाया गया है तो इसका भी एक टाइमिंग है कि लाइट कब जाएगा कब रिफ्लेक्ट होगा एक टाइम के अकॉर्डिंग होता है तो आई एक वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट है जो हमें नेचर से मिलता है और ऐसा माना नहीं सकते हम पॉसिबल नहीं किसी भी लेब में आई को बनाया जा सके तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है इसमें दिया गया अंडरलाइन करेगा तो मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड विथ ए नॉर्मल आई इट अबाउट ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर यानी एक पच्चीस सेंटीमीटर नियरेस्ट पॉइंट जिसे बोलते हैं हम लोग नियरेस्ट पॉइंट निकट बिंदु पच्चीस सेंटीमीटर तक की ऑब्जेक्ट की वस्तु को हम देख सकते हैं यदि उससे पास हम लेंगे आंखों को जितना पास लेके आएंगे आप देख नहीं पाओगे आप ऐसा करना अपने बुक को बिल्कुल आंख के पास रखिए कि आप पढ़ पाओगे तो आप बोलोगे सर नहीं पढ़ पाएंगे क्यों क्योंकि हमारा डिस्टेंस है नियरेस्ट पॉइंट है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर बच्चों जो नियरेस्ट पॉइंट है हमारा ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर इससे पास यदि ऑब्जेक्ट को आप लेके आओगे तो आपको दिक्कत होगी उसको पढ़ने में उसको देखने में ठीक है सम पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट 
क्लोज टू देम क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑफ क्लियरली ऑन द अदर हैंड सम पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट नियर बाई क्लियरली बट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कोई टेबिल सुटेबल करेक्टली लेंस इज दी डिफेक्ट द आई कैन बी करेक्टेड कई लोगों के आप लोगों ने देखा होगा आपके दादाजी या आपके पापा वगैरह को चश्मे लग रहा होगा या आप लोगों में किसी के चश्मे लग रहा होगा कई लोगों को प्रॉब्लम ये होती है वो बुक नहीं पढ़ पाते हैं अखबार नहीं पढ़ पाते नहीं पास की चीज़ों को वो देख नहीं पाते हैं जिस दादाजी वगैरह आपका अखबार पढ़ रहे तो उसमें चश्मे लगा के पढ़ते होंगे या आपके पापा चश्मे कुछ वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर वर्क या न्यूज रीड कर रहे तो उसमें चश्मा लगा लेते होंगे आप लोगों में से कोई चश्मा पहनता होगा तो ऐसे कई लोगों को दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती जो लोग परमानेंट चश्मा लगा के रखते हैं उनको दूर का भी प्रॉब्लम होता है तो इस तरीके को पास के दिख रहे दूर का नहीं दिख रहा है दूर का दिख रहा है तो पास का नहीं अलग अलग प्रॉब्लम हमारे आंखों में दोष होते हैं समटाइम्स इसके लिए एक पर्टिकुलर आप ऑप्टिकल जो शॉप पे जाइएगा हम आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें क्या करता है अलग अलग नंबर के चश्मे प्रोवाइड कराता है अलग अलग लेंसेज के खैर इन सब चीज़ों के बारे में आप क्लास टेंथ में जानोगे कि जब हमें पास नहीं दिखे तो कौन सा चश्मा पहनना चाहिए दूर नहीं दूर का नहीं दिखे तो हमें कौन सा चश्मा पहनना चाहिए समटाइम्स पर्टिकुलर इन ओल्ड एज आई साइड बिकम फोगी कभी कभी ज़्यादा एज होने पर हमारी आंखें धुंधली हो जाती ज़्यादा एज हो जाती है जब इट इज़ ड्यू टू द आई लेंस बिकम क्लाउडी वेन इट हैपन्स पर्सन आर सेट टू हैव करेक्ट कैटरेक्ट देर इज ए लॉस ऑफ विजन समटाइम एक्सट्रीमली सर्व इट इज ए पॉसिबल टू ट्रीट दिस डिफेक्ट द ऑपिक्यू लेंस इज रिमूव एंड ए न्यू आर्टिफिशियल हैज मेड द प्रोड्यूसर सिंपलर एंड सेफर कभी कभी आपने देखा होगा आपके दादा वगैरह जो ज़्यादा एज के हो गए उनकी आंखें धुंधली हो जाती फिर उनका हम आँख बनवाते हैं कहते हैं ना आँख बनवाइए इनकी हमने एक्चुअली में हमारी आँखों में उजाला छा जाता है मोतिया बिंद जिसे हम लोग बोलते हैं इस मोतिया बिंद के कारण धुंधली दिखाई देती है तब तो आंखों का ऑपरेशन होता है और एक काला से चश्मा हमें लगवाया जाता होगा आप लोगों ने देखा भी होगा तब जाके हमें आंखें सब साफ दिखाई देती है तो ऐसी भी प्रॉब्लम आती है तो एक एज होने पर आंखों में भी प्रॉब्लम आने लग जाती है तो इसका मतलब यह है हमें अपनी आंखों की देखभाल प्रॉपर करनी पड़ेगी हम तो समझते हैं ये आंखें क्या है इन आपको पता नहीं है वो लोग ही समझेंगे जिनको आंखों में कोई दोष हो जिनके पास आंखें नहीं है वो लोग इसकी इंपोर्टेंसी को समझ सकते हैं तो आइए इसी को हम पढ़ेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों केयर ऑफ द आईज आंखों की कैसे देखभाल करें इट इज नेसेसरी डेट इन यू टेक प्रॉपर केयर यू आईज इफ देयर एनी प्रॉब्लम यू शुड गो टू एन आई स्पेशलिस्ट यदि आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप आई स्पेशलिस्ट आंखों के डॉक्टर के पास जाइए खुद डॉक्टर नहीं बनिए कहीं घर में आप खुद ही अपना ट्रीटमेंट करने लग जाओ हैव ए रेगुलर चेकअप या चेकअप करवाइए क्या इफ एडवाइस सुटेबल एस्पेक्टल्स आपको एक चश्मे लगाने की सलाह देगा टू लिटिल फॉर टू मच लिटिल इज ए बेड फॉर आईज इनसेफिशेंस लाइट केवजेज आई स्ट्रेंथ एंड हेड टू मच लाइट लाइट लेक सन ए पावरफुल लैम्प लेजर टॉर्च कैन इंजर द रिटर्न ना ही हमें कम लाइट में किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना चाहिए कम प्रकाश में कि आप अंधेरे में पड़ रहे हो कम लाइट आ रहा है उसमें भी नहीं उससे हमारी आंखों पर असर पड़ेगा तो प्रॉपर लाइट हमारी आंखों को मिलना चाहिए तभी जाके हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाएंगे तो उससे सर दर्द होगा आंखों पर असर पड़ेगा ज़्यादा लाइट भी हमारे लिए नुकसान है उससे हमारी आंखों में इंजरी हो जैसे आप सन को देख रहे हो खुली आंखों से तो आपकी आंखों में इंजरी भी हो सकती है नेक्स्ट पॉइंट डू नॉट लुक एट द सन और ए पावरफुल लाइट डायरेक्टली किसी भी चमकीली चीज को या सूरज को कभी भी डायरेक्ट खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट नेवर रव योर आइज इफ प्रैक्टिस ऑफ योर डस्ट गो इन टू योर आइज वॉश योर आइज विथ क्लीन वाटर इफ देर इज नो इम्प्रूवमेंट गो टू डॉक्टर आपकी आंखों को अभी रब रब नहीं जैसे मसलना नहीं चाहिए हम लोग क्या करते हैं कोई आंखों में कचरा गया मिट्टी गई तो हम लोग मसलने लग जाते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए पानी से अपनी आंखों को धोना चाहिए और फिर भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करना चाहिए नेक्स्ट ऑलवेज रीच द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन डू नॉट रीड बाई ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज टू योर आइज और कीपिंग टू इज टू फॉर कभी भी नॉर्मल डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को बुक को रखकर पढ़ना चाहिए नहीं ज़्यादा दूर रख के पढ़ रहे हैं ज़्यादा पास लेके पढ़ रहे हैं उससे भी आंखों में प्रॉब्लम्स आती है तो आंखों की देखभाल हमें प्रॉपर करनी चाहिए ताकि आंखों पर जोर नहीं पड़े और ये हमारी जो अनमोल आंखें हैं ये हमारे लंबे समय तक जीवन में हमें साथ दे यू लर्न अबाउट बैलेंस डाइट इन क्लास सिक्स जैसे कि क्लास सिक्स में आपने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा होगा इफ फूड इज डिफिशेंस इन सम कम्पोनेंट्स आई मे बी आल्सो सफर लैक ऑफ विटामिन ए इज फूड स्टप्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेनी आई ट्रिवल्स मोस्ट कॉमन अमोंगेस्ट दैम इज लाइट ब्लाइंडनेस आपने क्लास सिक्स में ही पढ़ा होगा हमारे फूड में बैलेंस डाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है संतुलित आहार होग
डाइट कंपोनेंट्स विच हैव विटामिन ए रॉ कैरेट्स ब्रोकिल एंड ग्रीन वेजिटेबल्स सच एज स्पाइनिस एंड कर्ड लीवर कोड लीवर ऑयल्स इन दिस विटामिन ए एग्स मिल्क कर्ड चीज बटर एंड फ्रूट सच ए पपाया एंड मैंगो आर आल्सो रिच इन विटामिन ए उसके अलावा आपको गाजर ब्रोकिल हरी गोभी हरी पत्तीदार सब्जियाँ दही पनीर मक्खन ये सब चीज़ ज़्यादा खाने चाहिए जिससे आंखें आपकी स्वस्थ रहे क्योंकि जो हमारी आंखों को स्वस्थ रखना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है हम अपनी आंखों को खुद ही सही रख सकते हैं नहीं तो हमारी आंखों में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स बच्चों आ सकती हैं समझे एक टॉपिक और है आपकी बुक का आपको दिया गया है इसमें आ, कि कई बार आपने सुना होगा कि जो लोग अंधे होते हैं जो लोग अंधे होते हैं आपने सुना वो लोग कैसे अपनी पढ़ाई को आपने सुनते हैं कि एक अंधे लोग ने एग्जाम कई बार कंपटेटिव एग्जाम पास करते कई अचीवमेंट करते हैं वो लोग कैसे अपने आप को आगे बढ़ाते हैं तो उनके लिए भी एक टेक्नोलॉजी विकसित हुई है ताकि वो अपनी स्टडी को मेंटेन कर सके अंधे लोगों के लिए भी पढ़ाई होती है उनका अलग स्कूल होता है उनकी अलग किताबें होती है वो भी अपनी पढ़ाई करते हैं बस उनमें जज्बा होना चाहिए तो इसी में आपको बताना चाहूँगा कि विजुअलाइज इंजर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट कि जो जिनको दिखाई नहीं देता है वो कैसे आप पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं आइए सम पर्सन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन कैन बी विजुअली एम्पेयर दे हैव वेरी लिमिटेड विजन टू सी थिंग कुछ वस्तु कुछ व्यक्ति जैसे कि जिनको बचपन में आंखें खराब हो गई हो या जिनको कम दिखता हो वो कैसे पढ़ सकते हैं सम पर्सन कैन नॉट सी ऑल द सेंस बर्थ या कुछ बचपन से ही अंधे हो बिकॉज ऑफ ए डिस्टेंस और एन इंजरी सच पर्सन ट्राई टू आइडेंटिफाई थिंग्स बाई टचिंग एंड लिसिंग टू वॉइस मोर केयरफुली दे डेवलप दियर अदर सेंस मोर शार्पली हाउ एवर एडिशनल रिसोर्सेज कैन इनेबल दैम टू डेवलप दियर कैपेबिलिटी फर्दर तो हम कुछ सोर्सेज यदि हमारे पास हो तो देख भी सकते हैं तो उसी में एक बात करूँ मैं आपसे द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्सेज फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन इज ब्रेल ब्रेल देखिए आपको डायग्राम में दिखा हुआ एक लुइस ब्रेल थे जो खुद अंधे थे लेकिन उन्होंने ऐसा टेक्निक ब्रेल लिपि जिसे बोलते हैं ऐसा एक टेक्निक मैकेनिज्म बनाया जो अंधे लोगों के लिए वरदान साबित हुई और अंधे लोग आसानी से पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं अब ये टेक्निक क्या है ये उनके लिए स्पेशल बनाएंगे हम लोगों के लिए नहीं है द पर्स द प्रजेंट सिस्टम बाज एडोप्टेड नाइनटीन थर्टी टू दे इज ए ब्रेल कोड फॉर कॉमन लैंग्वेज मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नोटेशन मैनी इंडियन लैंग्वेज कैन बी रीडिंग बाई यूजिंग ब्रेल सिस्टम ब्रेल सिस्टम के द्वारा नाइनटीन थर्टी टू में ये आया उसके बाद अंधो लोगों के लिए वरदान साबित हुआ वो आसानी से इसको पढ़ पा रहे जैसे कि आपको डू नाव में भी दिया गया है देख सकते हो आप इस तरीके से ब्रेल सिस्टम होता है जिसमें वो अपने आप को मेंटेन करने को सिखाया जाता है नेक्स्ट पेज विजुअली इम्पेयर पीपल कैन बी ब्रेल सिस्टम बाई बिगनिंग विद लेटर्स स्पेशल करेक्टर्स लेटर्स कॉम्बिनेशन मेथड डिपेंड्स अपॉन रिकोगनाइज बाई टचिंग एक स्पेशल मेथड होता है जो कि जो विजुलाइज रूप से इंजर्ड है वो टच करके वो पहचानते हैं कि क्या लिखा हुआ है ठीक है वो इस तरीके से उनके सिस्टम होता है ईच करेक्टर हैज टू बी मेमोराइज ब्रेल टेक्स इन प्रोड्यूस बाय द हैंड और बाय मशीन टाइप राइटर लाइक डिवाइस एंड प्रिंटिंग मशीन हैव नाउ बीन डेवलप इस हैव बीन डेवलप्ड इस तरीके से हर वर्ड को डेवलप किया जाता है कि वो टच करके वो जो अंधे लोग होते हैं आँख बंद करके ऐसे टच करते हैं और आसानी से उनको पता चल जाता है क्या लिखा हुआ है क्या है तो उनके वो होते हैं उनकी वो एजुकेशन होती है जिसमें वो अपने आप को आगे बढ़ाते हैं तो जज्बा होना चाहिए इंसान में वो अंधा होके भी पढ़ सकता है और एक बड़ी उपलब्धि पा सकता है आपको यहाँ पे हैंस किलर के बारे में बताया गया है जो कि एक अंधी थी और इन्होंने अपने आप को बहुत आगे बढ़ाया तो इनके बारे में आपको दिया गया है तो बच्चों आज के इतना ही काफ़ी है नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इसी के साथ इस चैप्टर क्वेश्चन आंसर भी आपको इसके प्ले में प्रोवाइड करा दिए गए हैं आप वहाँ पर जाकर इसके क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सबसे पहले काम करना है आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लर्न करना है लेंस और इसके अलावा आई के स्ट्रक्चर आई के बारे में आपको डिटेल से लर्न करना है बस बच्चों आज के इतना ही काफ़ी है और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ सो थैंक यू स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेसन